வெல்கம் எவ்ரி ஒன் நான் உங்கள் கோபுரா பைக்கர் விஷ்ணு கஜா நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன வண்டி பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா கரெக்டாக லாஸ்ட் வீக் சண்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா எமஹாவில் கால் ஆஃப் தி ப்ளூ ஈவெண்ட் வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த ஈவெண்ட் முடிச்சுட்டு டுவர்ட்ஸ் வண்டலூர்லேருந்து பூந்தமல்லி போயிட்டுருக்க ஹைவேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வண்டி டெஸ்டிங்கில் இருக்கிறத பார்த்தா அது என்ன வண்டின்னு பார்த்திங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்ட் மீடியார் த்ரீ ஃபிஃப்டி அதாவது தண்டர் பேர்டோட நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த வண்டி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மீடியார் த்ரீ ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ டெஸ்டிங்கில் இருக்குது ஸோ அஃபிஷியலாக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்னையில் டெஸ்டிங்கில் இருக்குன்றதுனால கன்ஃபார்மாக பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இந்தியாவுக்கு வரும்னு கண்டிப்பாக சொல்லலாம் ஸோ அந்த வண்டியை வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய கோப்ரோவில் நான் கேப்சர் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அந்த வண்டியில் என்னென்ன விஷயம் மாறி இருக்குது என்னென்ன விஷயம் புதுசாக வந்திருக்கு அந்த வண்டியில் நான் பார்த்தது என்னன்றதை பற்றி தான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன் மேபி அது ப்ரொடக்ஷனில் வந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அந்த வண்டியில் நான் பார்த்தது தான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம என்னோட யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இப்ப வாங்க வீடியோல போலாம் கரெக்டாக வண்டலூர் பைபாஸ் ஏறி பூந்தமல்லி போயிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு முன்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிளாக் கலரில் ஒரு பைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டிங்கில் இருந்துச்சு ஸோ நான் அது என்ன வண்டின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப நேரம் ஆச்சு பட் லாஸ்ட்டாக அந்த பில்லியன் சீட் பக்கத்தில் ஒரு இதுவும் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏறி இருந்தது எழுதி இருந்தது அதை பார்த்த உடனே தான் இது ராயல் என்ஃபீல்டுனு கன்ஃபார்ம் பண்ணேன் ஏன்னா என்னால் அந்த வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டாக இல்லை ஹார்லி டேவிட்ஸனாக கூட கண்டுபிடிக்க முடியல ஏன்னா அந்தளவுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் அது பார்க்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்பட்டமாக ஹார்லி டேவிட்சன் மாதிரியே இருந்துச்சு ஏன்னா பின்னால் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த வண்டியோட ஃபஸ்ட் டைம் ராயல் என்ஃபீல்டில் டெயில் செக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்இடியில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் எரிஞ்சிட்டு இருந்தது அவங்க எப்போ பிரேக் பிடிக்கிறாங்களோ அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெயில் செக்ஷனோட லைட்டே எரிய ஆரம்பிச்சிது தென் அதுக்கப்புறம் இண்டிகேட்டர்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அதாவது இது வரைக்கும் வராத ராயல் என்ஃபீல்டில் வர மாதிரி வந்திருக்கு தென் அதுக்கப்புறம் நம்பர் பிளேட் செக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அட் ஒன் மோர் திங் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வண்டியோட எக்ஸாஸ் இந்த வண்டியோட எக்ஸாஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோட கோப்ரோவில் அந்தளவுக்கு கிளியராக கேப்சர் ஆகல அந்த எக்ஸாஸோட சவுண்ட் பட் சவுண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இது வரைக்கும் ஒரு ஆயில் என்ஃபீல்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வராத ஒரு சவுண்டு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வண்டியில் வந்துச்சு இந்த டெயில் செக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு எல்இடி தான் எல்இடி ப்ளஸ் ஆலோஜனாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தென் அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியோட சைன்ஸ் பிராக்கெட் இந்த வண்டியோட சைன்ஸ் பிராக்கெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெருசு நான் வந்து இதை பெல்ட்டுன்னு நினச்சேன் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது இது வந்து ராயல் என்ஃபீல்டில் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைனுக்கு பதிலாக பெல்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க நினச்சேன் பட் ஆனால் அது பெல்ட் கிடையாது சைன் தான் பட் ஆனால் சைன்ஸ் பிராக்கெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் தென் அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியோட சீட்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவரால் தண்டர் பட் மாதிரி தான் இருக்குது பட் ஆனால் ஸ்பிளிட் சீட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் டைம் அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியில் இன்னும் ஒரு பெரிய சர்ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த வண்டியோட இன்ஜின் டைப் இந்த வண்டியோட இன்ஜின் டைப் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ ராயல் என்ஃபீல்டில் புதுசாக வந்திருக்கு ரெண்டு வண்டி அதாவது கான்டினென்டல் ஜிடி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ட்வின் தென் அதுக்கப்புறம் இன்டர்செப்டா சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ட்வின் ஸோ அந்த வண்டியோட அவுட்டர் ஷேப் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மீடியார் த்ரீ ஃபிஃப்டிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன்ஜின் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வண்டி மாதிரி ட்வின் சிலிண்டர் கிடையாது சிங்கிள் சிலிண்டர் தான் பட் இந்த வண்டியில் நம்ம எதிர்பார்க்குற ஒரு விஷயம்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த வண்டியில் இது வரைக்கும் தண்டர் பட்டில் வராத ஒரு விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியில் ஃபைவ் கீர் டிரான்ஸ்மிஷனுக்கு பதிலாக சிக்ஸ் கீர் டிரான்ஸ்மிஷன் கொடுப்பாங்கன்னு நம்பலாம் ஏன்னா காம்படிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹெவி ஆகிட்டே இருக்குது லைக் ஜாவா இருக்கட்டும் பெனலியாக இருக்கட்டும் ஸோ நிறைய காம்படிஷன் அதிகமானதுனால ஃபஸ்ட் டைம் ஃபைவ் ஃபிஃப்த் ஃபைவ் கீர் டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து ராயல் என்ஃபீல்ட் மீடியார் த்ரீ ஃபிஃப்டிக்கு சிக்ஸ் கீர் டிரான்ஸ்மிஷன் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு கண்டிப்பாக நம்பலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு சிக்ஸ் கீர் டிரான்ஸ்மிஷன் வரதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியோட ஸ்பீடாமீட்ரு கன்சோல் இந்த வண்டியோட ஸ்பீடாமீட்ரு கன்சோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி டிஜிட்டல் அனலாக கிடையாது அது நான் பார்த்த வரைக்கும் ஃபுல்லி டிஜிட்டல் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் நம்ம நம்பலாம் ஏன்னா ஒரு பெரிய சிங்கிள் டிஜிட்டல் கன்சோல் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏகப்பட்ட வி
ஆல்ரெடி சிசி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட பவர் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சரியாக தெரியல மேபி ப்ரொடக்ஷனில் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த வண்டியை சீக்கிரமாக நான் ரிவ்யூ பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வண்டியில் நான் பார்த்த பார்த்து பிரமிச்சு போன விஷயம் இந்த வண்டியோட டிசைன் இந்த வண்டியோட சைன்ஸ் பிராக்கெட் இந்த வண்டியோட டிஸ்க் இந்த வண்டியோட ஸ்பீடாமீட்ரு கன்சோல் அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியோட சயின்ஸ் பேக்கெட் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டை ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போயிருக்குன்னே சொல்லலாம் ஏன்னா இது வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டு ஒரே பிளாட்ஃபார்மில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெஹிக்கிள்ஸ் அதாவது சேமாக தான் இருந்தது எந்த ஒரு புதுமையும் இல்லாமல் பட் ஆனால் காம்படிஷன் இப்போ அதிகமானதுனால ராயல் என்ஃபீல்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா காம்படிஷனை சமாளிக்கணுன்றதுக்காக இந்த காம்படிஷனில் குதிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த வண்டி ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த வண்டியை நான் ரிவ்யூ பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய யூடியூப் சேனலை சப்ஸ